ไรครับอุโบสถเงินก็เขียนว่าอุโบสถเงินแห่งแห่งแรกหลังแรกของโลกกำแพงวัดเขาก็จะทําด้วยเงินนั่นเนี่ยเป็นรูปพญานาคอย่างนี้นะทางด้านแรกก็จะมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทางด้านซ้ายเนาะด้านขวาก็เป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณเป็นเงินนะครับผมทําด้วยเงินพูดได้เลยได้ครับผมอันนี้คือสัตพันธ์อ๋อสัตพันธ์สัตพันธ์คือคือเชิงเทียนของเมืองเหนืออ๋อเชิงเทียนของเมืองเหนือค่ะเราทําด้วยเงินราคาเจ็ดล้านบาทเราเข้าไปชมภายในด้านไหนกันพื้นก็เป็นเงินด้วยนะเออผมให้เพื่อนดูคือพื้นก็เป็นเงินนะนี่เราก็อยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถนะโอ้ด้านบนก็จะมีแกสลักเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอยู่ทางด้านบนสวัสดีครับชัยนัทพรทัวร์คลิปนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมผมจะพาเพื่อนมาท่องเที่ยวแล้วก็ทําบุญกันที่วัดศรีสุพรรณนะครับอุโบสถเงินที่เขาล่ําลือกันว่าสวยงามนักหนานะครับผมผมเองก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปชมทางด้านหน้าก็จะเป็นทางเข้าไปยังวัดศรีสุพรรณนะครับเวลาเพื่อนๆเ,เซิร์ชมันจะมี2วัดนะวัดหนึ่งชื่อศรีสุพรรณอีกวัดหนึ่งชื่อวัดสุพรรณนะครับมันจะอยู่คนละที่กันนะครับผมนี่เอาประตูมาก็เจอความอลังการสวยงามของศิลปะร้านนาอุโบสถโบราณนะครับผมสวยงามเนาะนี่ก็แน่มาท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมกันนะครับผมนี่นะครับทางด้านหน้าก็คงจะเป็นอุโบสถเงินก็เขียนว่าอุโบสถเงินแห่งแห่งแรกหลังแรกของโลกก็เป็นป้ายประมาณนี้นะให้เรามาถ่ายรูปเช็คอินกันอยู่ทางด้านนี้ด้านหลังเป็นพระมหาจักรพรรดิหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่มีป้ายเขียนไว้พระทรงเครื่องประมาณอย่างนี้นะก็สวยงามดีให้เรามากราบชมแล้วก็มาขอใช้ขอพรกันได้นี่ก็เป็นทางเข้านะครับผมก็จะทําด้วยประตูเงินเหมือนกันนะนี่วัดนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ก็ที่สําคัญเลยนะถ้าเพื่อนๆเอารถมาเนี่ยมันจะหาที่จอดรถยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นทางแคบๆนะครับมันต้องหาจอดเอาตามตามแถวถนนข้างบ้านข้างทางอะไรอย่างนี้นะเข้าไปทางด้านขวานะครับผมแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปตัววัดผมพาเพื่อนมาดูอุโบสถเก่าก่อนนี่ทําด้วยแบบศิลปะแบบร้านนาร้านช้างมันสวยงามนะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบศิลปะแบบนี้กันมีอะไรให้เราได้ชมกันเยอะเลยแต่อุโบสถหลังนี้เขาไม่ได้ให้เราเข้าไปนะเราดูชมแต่ภายนอกได้แต่แล้วก็เราเข้าไปไม่ได้นะเนี่ยเขาปิดไปอยู่ก็มีตัวสิงตัวมอมตัวอะไรอย่างนี้นะกำแพงวัดเขาก็จะทําด้วยเงินนะเนี่ยเป็นรูปพญานาคอย่างนี้นะเป็นเงินจริงๆเออก็เรียกได้ว่าใช้เงินมหาศาลในการสร้างแบบนี้นะครับผมเอามาอัดมาขึ้นลายมาตอกลายแล้วก็เอามาทำเป็นกำแพงวัดนะนี่สวยงามมากเลยนี่ก็เป็นโบสถ์วิหารหลังเก่าเนาะน่าเสียดายสวยงามมากเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราเข้าไปชมกันเราเข้าไปชมด้านไหนกันนะเออถ้าคนไทยก็เข้าฟรีครับผมแต่ถ้าชาวต่างชาติอาจจะต้องแบบว่าเสียงเงินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะด้านหน้าก็จะมีชุดถวายเนาะเป็นพวกเครื่องหมูบูชาอะไรอย่างนี้นะครับผมให้เราสามารถที่จะไปบูชาแล้วนําไปถวายกันได้แล้วหน้าก็จะมีอ,องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทางด้านซ้ายเนาะด้านขวาก็เป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะแล้วก็มีป้ายอุโบสถเงินหลังแรกของโลกวัดศรีสุพรรณนะครับผมถนนวัวลายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะวัดศรีสุพรรณเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลหายยาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประวัติวัดศรีสุพรรณและพัฒนาการสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินสร้างในสมัยเมืองแก้วกษัตริย์ในราชวงศ์มังลายโปรดก้าวให้นําเอาพระเจ้าเจ็ดตือหรือพระพุทธปฏิหารมาปฏิสถานในปีพุทธศักราช2043แล้วจัดสร้างพระวิหารบรมธาตุเจดีและอุโบสถต่อมาในปีพุทธศักราช2052ทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถแล้วนำพระเจ้าเจ็ดตือมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถดังกล่าวด้านนี้ก็จะมีนะครับสิ่งเด็ดข้อรอห้านะครับผมแล้วก็องค์ทางขวาเนี่ยผมไม่แน่ใจเป็นพระชายาเจ้าดาราลัสมีนะครับผมนี่ก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปกันได้ปาเฟนีของชาวเหนือนะครับผมก็จะมีก็จะมีแบบให้ชาวชุดไทยถ่ายรูปด้วยปฏิต่อทางเจ้าหน้าที่กันได้นะครับผมทางด้านแน่ก็จะมีพระพุทธรูปปางพิชิตมานนะครับผมอยู่ทางด้านหน้าให้เรามาขอชัยขอพรนะครับผมอยู่ทางด้านอยู่ทางด้านหน้าพระอุโบสถนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนเดินบนทางด้านนอกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปปิดท้ายที่พระอุโบสถมีพระเงินพระทองมีมีพระเงินมาพูดนี้พระทองแล้วก็มีเท้าเวสุวรรณเท้าเวสุวรรณเป็นเงินนะครับผมทําด้วยเงินก็สามารถมาขอชัยขอพรแล้วก็ซื้อเครื่องหมูบูชาอะไรอย่างเงี้ยมาถวายกันได้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากได้สิ่งอะไรก็ฝากขอชัยขอพรจากผมมาก็แล้วกันก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสมบังดังเจ็บปองทุกผู้ทุกคุณเธอสาธุสาธุสาธุนี่ผมยังเดินรอบนอกอยู่นะใบต่างๆใบสีมาหรืออะไรก็จะทําด้วยเงินหมดเลยเออเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เดินชมข้างในกันอีกทีหนึ่งผมเห็นมีสาราสาราหนึ่งไม่แน่ใจว่ามีอะไรอยู่ในนั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันนี่อยู่ทางด้านนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรมั้งอ๋อก็เป็นมีชุดมีอะไรเนาะเราเข้าไปชมด้านในกันว่ามีอะไรบ้างชมค่ะครับอันนี้พูดได้นะได้ครับผมอันนี้คือสัตพันธ์อ๋อสัตพันธ์สัตพันธ์คือคือเชิงเทียนของเมืองเหนืออ๋อเชิงเทียนของเมืองเหนือค่ะเราทําด้วยเงินราคาเจ็ดล้านบาทอืสร้างเสร็จเอาไว้ในนี้นะคะสร้างเสร็จเอาไว้ในนี้ในโบสถ์อ๋อสร้างเสร็จแล้วว่าก็จะไปไว้ในโบสถ์เนาะนี่คือตัวอย่างนี่นะครับก็เป็นสัตพันธ์ที่กําลังจะสร้างเนาะนี่ขึ้นแบบอยู่สร้างเสร็จกันคิดว่าน่าจะมูลค่าประมาณเจ็ดล้านบาทเจ็ดล้านบาทอันนี้ซื้อยืดสัตพันธ์ก็สามารถมาช่วยกันซื้อซื้อยืดซื้ออะไรก็ได้เราก็มาร่วมทําบุญเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอุโบสถเงินของประเทศไทยเรานะหนึ่งเดียวในโลกเลยเสื้อผ้าก็สวยงามมากเลยเนาะคือเยอะแยะเลยสามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกชมได้ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมอย่างพระอุโบสถแล้วก็รอบๆพระอุสุไปบนรอบพระอุโบสถกันก่อนแล้วก็เข้าไปในพระอุโบสถที่หลังนะครับผมนี่ก็คือพระอุโบสถเงินหลังเดียวหลังแรกของโลกนะเขาจะมีป้ายเขียนว่าสุภาพสตรีห้ามเข้านะครับทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาว่า,าเป็นเพราะว่าข้างใต้มีของศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็เลยแบบว่าพวกผู้หญิงมีประจําเดือนเข้าไปอาจจะทําให้ของขาดของเสื่อมอะไรประมาณอย่างนี้นะอันนี้เขาก็จะปั้นเป็นพ่อปู่แม่ย่าเนาะอยู่ใกล้ๆกันนะเป็นพญานาคนะครับเป็นเงินอย่างนี้สวยงามให้เราได้ชมกันเราเดินไปชมทางนั้นนอกก่อนดีกว่านี่มีพระบาทเงินพระบาทจําลองเป็นเงินนะเออก็ทําเป็นอย่างนี้ให้เราได้มาปิดทองกันก็ได้เราเดินชมด้านนอกกันก่อนนะก็คงจะได้ดูอย่างเดียวแต่ก็อย่าเอามือไปแตะไปจับซนเลยกลัวเดียวของเขาเสียเขาปั้นเป็นอย่างเงี้ยเออเป็นเอแกะสลักเป็นรูปพญานาคอย่างนี้นะเออแล้วก็ใบเสมาเป็นหินใบเสมาอยู่ทางด้านล่างนะครับผมเอออยู่ทางด้านล่างใบเสมาผมพาเพื่อนๆเดินชมรอบๆพระอุโบสถกันก่อนจะเห็นกันไหมอันนี้มันแคบอะครับติดกำแพงก็เลยจะถ่ายให้เพื่อนๆดูมุมกว้างๆไม่ได้เลยนี่สวยงามแผ่นนี้แผ่นเงินแผ่นใหญ่มากสลักเป็นลวดลายต่างๆนะค่อยๆไล่ให้เพื่อนๆเดินชมกันก็เป็นเงินทั้งแผ่นนะครับผมโอ้โหนี
มูลค่ามหาศาลนะในการสร้างทําอย่างนี้ด้านล่างเขาก็จะมีเป็นบาทอย่างนี้นะให้เรามาทําบุญกันใส่บาทเอาเหรียญเอาอะไรก็ได้แบงค์แบงค์ใส่ทําบุญทําบุญสมัยนี้ก็วัตถุปัจจัยก็เป็นหลักเราก็ทางวัดเขาก็จะนําไปทํารูปบํารุงในสิ่งต่างๆนะที่อยู่กับวัดสวยงามนี่อีกฝั่งหนึ่งเป็นแผ่นใหญ่ขนาดนี้นะเออสวยงามมากเออกุมันจงทําด้วยนะเก็บรายละเอียดเล็กๆเลยน้อยหมดเลยสวยงามนะเออพระอุบสอุโบสถเงินถ้าถ้ามาเป็นกลางวันเนี่ยร้อนมากเลยพวกกระเบื้องเพราะว่าพวกกระเบื้องอะไรนี่มันเก็บความร้อนนะครับนี่ก็พาเพื่อนๆมาชมพระอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกและก็แห่งเดียวของประเทศไทยด้วยสวยงามนะว้าวนี่ก็มีนาคพนมมือมีเทพแล้วก็มีนาคอยู่ข้างข้างหลังพนมมือผมเรียกไม่ถูกครับถ้าเรียกผิดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะนี่ก็เป็นทางเข้าของพระอุโบสถเงินอ้าวสวยงามไหมข้างบนก็มีตราพระราชทานนะครับผมอยู่ทางด้านบนเราเข้าไปชมยังด้านในกันออมาแล้วบนพระอุโบสถไปหนึ่งรอบแล้วตรงนี้ก็เป็นซุ้มประตูนะที่มีเทวดาหลายองค์เลยมาปกปักรักษาเดี๋ยวผมถอยให้เพื่อนๆได้ชมกันหน่อยพราะที่นี่มันค่อนข้างจะแคบนะถ่ายค่อนข้างยากมากนี่ครับผมมีเทวดารักษาอยู่หลายทิศหลายทางเลยข้างบนก็มีไตสิกขานะครับผมก็แกะสลักเป็นรูปดาบโบราณประมาณอย่างนี้นะด้านล่างก็มีเป็นปักเป็นการพัฒนาของมนุษย์เรานะครับผมมาจากไหนแล้วก็ยืนเป็นผู้เป็นคนเป็นอะไรมาก็เกี่ยวกับการกําเนิดของมนุษย์เราก็มีให้เราได้ชมด้วยตรงนี้แกะเป็นหลายลายเงินแบงค์พันนะครับผมในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมสวยงามแล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นพวกปีนักษัตริย์นะครับผมปีนักษัตริย์ต่างๆนะน่าจะเป็นประมาณอย่างนั้นเราเข้าไปชมภายในด้านในกันพื้นก็เป็นเงินด้วยนะเออเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูพื้นพื้นก็เป็นเงินนะเดินเย็นมากเลยอ้าวสวยงามนะด้านบนก็จะมีการแกะสลักเป็นรูปครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับผมนะรูปศิลปะดอกบัวแล้วก็ลายกนกมาอย่างนี้เนาะสวยงามมากเลยนะเออแต่วัดก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะแต่เพื่อนๆผ่านมาได้ก็แวะมาแต่แบบมาเป็นวันธรรมดาจะดีกว่าแต่ถ้ามาวันเป็นวันนัดหยุดขัดตะเลิกเนี่ยผมแนะนําว่าให้ให้นั่งรถสองแถวมาดีกว่าเพราะว่ามันหาที่จอดรถยากในปีพุทธศักราช2537พระครูพิทักษ์สวนทรที่คุณเจ้าวัดลําดับที่9พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้านศรีสุพรรณได้ทําการบูรณะวิหารวัดศรีสุพรรณได้วาดจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวพระธาตุสิราศีภาพพระธาตุเจดีย์ศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ในอดีตและภาพปฏิมาธรรมโลกที่3และได้นําเอาภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินการดุลไลภาพพุทธประวัติภาพพระเจ้าสิบชาติภาพพระเวสสันดรชาดกประดับตกแต่งฝาผนังวิหารโบราณดังกล่าวนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดการอนุรักษ์สืบสารและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนย่านบัวไหลบูรณาการการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นต่อมาได้ก่อตั้งกลุ่มช่างภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินเรียกชื่อว่ากลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณและปีพุทธศักราช2550รีเริ่มจัดตั้งศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสลาสิบปูและนาวัดศรีสุพรรณโดยความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษและหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อสืบฐานมรดกเอกลักษณ์เครื่องเงินชุมชนย่านวัวลายอย่างเป็นระบบสู่คนรุ่นใหม่สืบไปอุโบสถเงินนวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านอุโบสถเป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจในการทำสังกกรรมลงอุโบสถพระธรรมปาติโมกพิธีอุปสมบทและพิธีกรรมอื่นๆของพระพิสุสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนานับว่าอุโบสถเป็นศาสนาสถานที่สำคัญอย่างหนึ่งหากไม่มีอุโบสถศาสนกิจสำคัญหลายประการย่อมดำเนินไปให้บริบูรณ์ได้ยาก
เพราะฉะนั้นในแต่ละวัดจึงจัดให้มีการสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถให้สมบูรณ์มั่นคงเอื้อประโยชน์ในการใช้งานอย่างยิ่งอุโบสถวัดศรีสุพรรณหลังเดิมชำรุดสุดโทมลงจนไม่เหลือเขาโครงเดิมแต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากเจ้าอาวาสและคณะสัทธาวัดศรีสุพรรณในแต่ละสมัยเป็นลำดับมาและชัยนัทออนทัวร์ก็ต้องกราบขอประธานาภัยเพื่อนๆเ,เป็นอย่างสูงเนื่องจากการถ่ายทำที่บันทึกเสียงมาไม่ดีเนื่องจากไม่มีปัญหาปัจจุบันก็ได้แก้ไขกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะให้อภัยกันยึกได้ว่าสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ก็มีหลวงพ่อทององค์ใหญ่อยู่ทางประดิษฐานอยู่ทางด้านหลังนะครับผมก็นี่เนาะความสวยงามที่เชียงใหม่ใครเคยมาแล้วก็คงจะจํากันได้นะแต่ถ้าเคยใครเคยยังไม่มาก็ชมคลิปไปแล้วกันนะครับผมก็ขอใช้ขอพรฝากผมมากันแล้วกันนะนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมาขอเองไม่ได้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาที่เพื่อนๆต้องการทุกผู้ทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุผมซูมให้เพื่อนๆดูองค์หลวงพ่อชัดๆนะสีทองสลับกับโบสถ์เงินสวยงามมากเลยนะใครอยากได้ภาพก็ครอบไปได้นะครับผมครอบไปแล้วก็เอาไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมก็ถ้าเกิดมาไม่ได้นะถ้าเกิดว่าอ,อยากได้ภาพหรือว่าอยากได้ไฟล์หรือว่าอยากได้ยังไงก็คอมเมนต์มาทางทางด้านท้ายก็ได้นะครับทางด้านล่างเดี๋ยวผมจะส่งเป็นเป็นไฟล์ให้เพื่อนๆไปเผื่อใครอยากได้เดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศภายในอุโบสถไปฝากกันสวยงามเนาะนี่จากทางประตูเข้ามานะครับผมด้านบนก็จะสลับลวดลายนะครับเป็นบัวเป็นลายกระดกต่างๆนะครับผมเป็นจักเป็นมหาจักอย่างที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เป็นองค์หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้สวยงามก็เรามาขอใช้ขอตอนกันอีกสักรอบหนึ่งว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันและเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เราได้ชมมากนะครับเป็นคงเป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าเพื่อนๆท่านใดยังขอไม่ทันขอตอนนี้เลยก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองที่เพื่อนๆสมความปรารถนาทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธุเรามากราบลาหลวงพ่อกันเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับและทางด้านบนนะครับผมลงมายัางทางด้านล่างทางประตูออกสวยงามนะว้าวเดี๋ยวเราก็เดินออกไปกันจะได้ให้เพื่อนๆท่านอื่นเข้ามาถ่ายมาชมกันบ้างทางด้านนอกก็มีอะไรให้เราได้ชมสวยงามเยอะแยะเลยด้านนี้ก็มีพระโพธิสัตว์และแม่คุณอิ่มนะครับผมแล้วเขาก็มีการซื้อใบเงินอย่างนี้นะเอามาร่วมทําบุญกันอย่างนี้ครับผมแล้วเขาก็จะเอาไปหลอมไปทําสิ่งต่างๆนะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฝรั่งเยอะแยะเลยเห็นแต่ชื่อฝรั่งคนไทยมีน้อยคนไทยยังไม่มาเที่ยวนี่ก็มาขอใจขอพรกับพระแม่คุณอิ่มได้นะนี่เราก็เดินชมไปกันอีกหนึ่งรอบเดินกลับเพราะว่าก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมข้างบนผมก็ไม่ไมเรียกไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรมันมีปล่อยแล้วก็ตุงเนาะอันนี้เป็นตุงหรือเปล่าตุงเงินถ้าเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะเราเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่แถวนี้เลยไม่ค่อยรู้ว่าเรียกว่าอะไรนี่เราก็อยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถนะโอ้ด้านบนก็จะมีแกสลักเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอยู่ทางด้านบนเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ด้านบนนะครับผมก็จะเป็นแกสลักเป็นรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีเสืออยู่ด้านข้างนะครับผมลองลงมาก็จะมีพระพุทธรูปนั่งในอริยาบทต่างๆแล้วก็มีถวยเทพต่างๆก็มีบริวารอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนี่ก็วิจิตรการตามากเลยและนี่ก็เป็นความสวยงามของพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลกแล้วก็หลังเดียวด้วยในไทยแล้วก็ที่มีให้เรามาในชุมความสวยงามก็ไม่ได้มีแล้วว่าเริ่มเลยหาเพื่อนๆปกติที่คงผมจะขึ้นชั่วโมงขึ้นไปแต่ชิมนี้อาจจะไม่ถึงนิดปากเพราะว่าพอมีความงามนี้ใครมาชิมไม่เกินมาก็มาชมกันได้นะครับแต่การมีชิมได้เนี่ยถนนมันเข้าจะเล็กเล็กหน่อยนะแต่ว่าใครมารถมาเองก็จะหาที่จอดเวลาหนึ่งแล้วก็หากว่าเพื่อนชื่นชอบคลิปโดนใจก็กดสับสไครต์กดกระดิ่งนะกดไลค์กดแชร์
คลิปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ